नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में आज हम डिस्कस करेंगे टू स्टेज कंप्रेशन विद वाटर इंटरकूलर एंड लिक्विड फ्लैश चैम्बर तो टू स्टेज कंप्रेशन क्या है हमारे पास दो कंप्रेसर हैं एक ये कंप्रेसर है और दूसरा कंप्रेसर ये है तो इसलिए इसे बोला गया है टू स्टेज कंप्रेशन ये जो कंप्रेसर है ये लो प्रेशर कंप्रेसर है और जो ये कंप्रेसर है ये हाई प्रेशर कंप्रेसर है तो ये दोनों कंप्रेसर हमने यूज़ किए हैं तो इसलिए इसको बोला है टू स्टेज कंप्रेशन विद वाटर इंटरकूलर वाटर इंटरकूलर क्या है इन दोनों कंप्रेसर के बीच में एक इंटरकूलर यूज़ किया गया है तो इसलिए इसको बोला गया है वाटर इंटरकूलर टू स्टेज कंप्रेशन विद वाटर इंटरकूलर वाटर इंटरकूलर का यूज़ क्यों करते हैं ताकि जो लो प्रेशर कंप्रेसर से वेपर आए उनकी डिग्री ऑफ सुपर हीट को कुछ कम किया जा सके ताकि जो हाई प्रेशर कंप्रेसर है कुछ कम वर्क डन करे तो वर्क डन कम करने के लिए हाई प्रेशर कंप्रेसर का इंटरकूलर का यूज़ किया जाता है एंड लिक्विड फ्लैश चैम्बर और दूसरी चीज़ जो इसमें यूज़ की गई है लिक्विड फ्लैश चैम्बर है जो कि ये दिखाया गया है ये फ्लैश चैम्बर है तो फ्लैश चैम्बर का फंक्शन क्या है देखिए यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट आएगा और यहाँ पे जब वो मिक्स होगा तो यहाँ पे ई वेपोरेशन होगी यहाँ पे देखिए जो इंटरकूलर से जाएगा और यहाँ से जो ई वेपोरेशन होगा यहाँ पे जाके मिक्स होगा यहाँ पे तो इसलिए जो फ्लैश चैम्बर है ये भी क्या काम करता है ये भी डिग्री ऑफ सुपर हीट को कम करने का काम करता है ताकि जो हाई प्रेशर कंप्रेसर है जो हमारा एफिशिएंटली वर्क कर सके तो यहाँ पे और जो बाकी सारे इसके कंपोनेंट हैं वो सेम है जैसे हमारे वेपर कंप्रेशन साइकिल में होते हैं यहाँ पे ये है कंडेंसर ये कंडेंसर है ये हमारा ई वेपोरेटर है और ये हमारा यहाँ पे लिक्विड सब कूलर का भी यूज़ किया गया है लिक्विड सब कूलर का फंक्शन क्या है लिक्विड सब कूलर का फंक्शन है कि जो कंडेंसर से लिक्विड आएगा यानी कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आएगा उसके टेम्परेचर को और डिक्रीज़ कर देना तो ये इसका फंक्शन है यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व यूज़ किया गया है इसको ई वन बोल दीजिए और ये है एक्सपेंशन वाल्व ई टू यहाँ पे जो एक्सपेंशन वाल्व है एज ए फ्लोटिंग वाल्व भी काम करेगा जो कि इसके अंदर जो क्वांटिटी है रेफ्रिजरेंट की उसको मेंटेन रखता है फ्लैश चैम्बर के अंदर क्योंकि यहाँ पे फ्लैश चैम्बर में क्या होता है ई वेपोरेशन होता है तो रेगुलरली यहाँ पे क्वांटिटी को मेंटेन रखने का काम भी ये करता है तो देखते हैं इसकी वर्किंग ये काम कैसे करता है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम पॉइंट्स दे देते हैं इसको यहाँ पर वन टू और उसके बाद यहाँ से जब निकलेगा ये थ्री है उसके बाद इसमें जो जाएगा ये फोर है उसके बाद यहाँ पे फाइव है और उसके बाद यहाँ पे सिक्स है और उसके बाद आप उसके बाद यहाँ पे दे दीजिए सेवन इसके बाद निकलते ही यहाँ सेवन दे दीजिए उसके बाद यहाँ पे दे दीजिए एट अब यहाँ पे देखिए जो एट है यहाँ पे दो भागों में डिवाइड होगी उससे आगे यहाँ जाएंगे जो वेपर्स जाएंगे ई वेपरेशन होगा फ्लैश चैम्बर के अंदर और जो यहाँ जाएंगे वो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाएगा उसके बाद ये एक्सपेंशन वाल्व से गुजरेगा तो आप उसको यहाँ पे दे देंगे यानी कि आप यहाँ पे दे सकते हैं पॉइंट ग्यारह तो इस तरह से आप इसकी पॉइंट आप इसके लिख सकते हैं उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या होगा इसकी वर्किंग क्या होगी इसके अंदर देखिए सबसे पहले जो लो प्रेशर कंप्रेसर है इसके अंदर क्या होगा ई वेपोरेटर से जो वेपर जाएंगे जो लो प्रेशर पे होंगे ई वेपोरेटर में क्या होगा जो रेफ्रिजरेंट आएगा ठंडा रेफ्रिजरेंट वो हीट ले लेगा और हीट लेने के बाद वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो लो प्रेशर वेपर हैं वो जाएंगे लो प्रेशर कंप्रेसर के पास लो प्रेशर कंप्रेसर में क्या होगा इनको कंप्रेस किया जाएगा और इनका जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसको बढ़ा दिया जाएगा तो टेम्परेचर और जो दोनों प्रेशर हैं वो दोनों बढ़ेंगे ये जाएगा इंटरकूलर के पास जहाँ पे इसकी डिग्री ऑफ सुपर हीट को कुछ कम कर दिया जाएगा इन्हीं वेपर की फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पर मिक्सिंग होगी देखिए यहाँ से वेपर आएंगे और यहाँ से जो हमारा ये इंटरकूलर से जो हमारे वेपर आए हैं कुछ डिग्री ऑफ सुपर हीट कम करने के बाद दोबारा से यहाँ पे डिग्री ऑफ सुपर हीट कम होगी उसके बाद ये जाएंगे हाई प्रेशर कंप्रेसर के पास हाई प्रेशर कंप्रेसर में भी क्या होगा दोबारा से ये कंप्रेस होंगे और उनका जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने के बाद ये कहाँ जाएंगे कंडेंसर के पास अब देखिए यहाँ पर वेपर है हमारे पास जब ये कंडेंसर से गुजरेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा लिक्विड रीजन यानी कि यहाँ पे हमें लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट है वो मिलेगा तो कंडेंसर क्या करेगा फेस को चेंज कर देगा वेपर से लिक्विड में यानी कि इसकी लेटेंट हीट को ये हम ले लेगा और वेपर को लिक्विड में चेंज कर देगा उसके बाद ये जाता है 
लिक्विड सब कूलर के पास तो लिक्विड सब कूलर का फंक्शन क्या है इसके जो टेम्परेचर को जो रेफ्रिजरेंट है इसके टेम्परेचर को फर्दर डाउन कर देना तो फर्दर डिक्रीज करने के लिए लिक्विड सब कूलर यहाँ पे लगाया गया है से वो जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो जाता है एक्सपेंशन वाल्व ईवन के पास एक्सपेंशन वाल्व ईवन के पास जाके वो कुछ एक्सपेंड होता है जिससे कि क्या होता है वो उसका जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो डाउन जाता है उसके बाद यहाँ पे लगा है देखिए फ्लैश चैम्पर फ्लैश चैम्पर में क्या होता है जो यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया और जो यहाँ से ये मिक्सिंग हो रही है यहाँ से ईवेपोरेशन हो रहा है और यहाँ पे जाके मिक्सिंग हो रही है तो यहाँ से जो ईवन है एक तरह के फ्लोट वाल्व का काम भी करता है ताकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है रेफ्रिजरेंट की उसको मेंटेन किया जा सके तो ये उसको भी मेंटेन रखता है तो दो काम करता है एक्सपेंशन का भी काम करता है और जो क्वान्टिटी है रेफ्रिजरेंट की उसको भी मैंटेन रखने का ये काम करता है तो इसके बाद ये जाता है हमारा इसमें से होने के बाद हमारा जाता है एक्सपेंशन वाल्व ई टू पे एक्सपेंशन वाल्व ई टू पे क्या होता है एक्सपेंडेशन होता है दोबारा से और जो टेम्परेचर और प्रेशर है दोबारा से जो रेफ्रिजरेंट का लो हो जाता है अब देखिए जो एक्सपेंशन वाल्व है एक्चुअल में तो यहाँ पे जो मिक्सचर होता है लिक्विड प्लस और थोड़े वेपर भी होते हैं उसमें क्योंकि तो वो एक्सपेंड होता है तो उसमें थोड़े वेपर भी होते हैं और थोड़ा लिक्विड भी होता है तो एक मिक्सचर सा होता है लेकिन वेपर कम होते हैं तो यहाँ से होने के बाद वो जाता है ई वेपोरेटर के पास ई वेपोरेटर के पास जब वो जाता है तो यहाँ से वो हीट लेता है जो ये रेफ्रिजरेंट है और कम्प्लीटली वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे हमें वेपर मिलते हैं जो कि लो प्रेशर के साथ होते हैं तो कम्प्लीटली वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो जाता है दोबारा एल पी सी पे यानी फिर लो प्रेशर कंप्रेसर के पास और दोबारा से ये साइकिल रिपीट होती रहती है तो इस तरह से ये काम करता रहता है हमारा टू स्टेज कंप्रेशन जो है विद वाटर इंटरकूलर और फ्लैश चैम्बर के साथ और लिक्विड सब कूलर के साथ तो इसके अंदर देखिए जो हमारा ये सिस्टम है इसकी हम पी एच डायग्राम कैसे बना सकते हैं तो पी एच डायग्राम बनाने के बाद हम इसको देखेंगे कि किस तरह से दिखता है तो यहाँ पे हमने बनाई है जो वर्टिकल लाइन है ये पी है प्रेशर वाली लाइन है और जो ये हॉरिजॉन्टल है एच है ये एंथाल्पी वाली लाइन है तो यहाँ पे ये यह दिखाई गई है यहाँ पे ये यह है सेचूरेटेड लिक्विड लाइन है इससे इस तरफ है सब कुल रीजन सब कुल रीजन है और यहाँ पे ये यह है हमारी जो हमारी सेचूरेटेड वेपर वाली लाइन है सेचूरेटेड वेपर लाइन है और इसके इस तरफ है सुपर हीटेड रीजन यानी कि सुपर हीटेड रीजन ये इस तरफ है राइट हैंड साइड है यहाँ पे वेपर रहेंगे इस तरफ सब कुल्ड लिक्विड रहेगा और ये लाइन जो है ये दिखाती हैं सेचूरेटेड लिक्विड लाइन और सेचूरेटेड वेपर लाइन तो देखिए वन से टू है जो वन से टू के बीच में है लो प्रेसर कंप्रेसर तो वन से टू के बीच में जो लो प्रेशर कंप्रेसर है तो यह क्या करेगा जो ई वेपरेटर से वेपर आए हैं उनके टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे देखिए वन से टू आप यहाँ पे इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सेचूरेटेड वेपर लाइन है ये तो यहाँ से वेपर हैं हमारे पास और उनको हम कंप्रेस करेंगे तो वन से टू लाइन आप इस तरह से बनाएंगे इस तरह से आइसेंट्रोपिक लाइन होगी वन से टू क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी ये वन से टू और यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर जो है हाई दिखाएगा तो लो प्रेशर का प्रेशर क्या करेगा उसका टेम्परेचर और प्रेशर को हाई करेगा तो उसके बाद देखिए दो से तीन के बीच में क्या है इंटरकूलर है और जो फ्लैश चैम्बर है इससे ई वेपरेशन होती है जो यहाँ मिक्स होता है तो दो से तीन क्या हुआ डिग्री ऑफ सुपर हीट कम हुई तो आप इस तरह की एक लाइन ले लेंगे दो से तीन क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है डिग्री ऑफ सुपर हीट जो है वेपर की कम हुई है और दो से तीन आपने इस तरफ आप गए तो दो से तीन ये प्रोसेस आपकी दिखाएगा उसके बाद देखिए यहाँ पे मिक्सिंग भी हुई है तीन से चार के बीच में जो फ्लैश चैम्बर से ई वेपरेशन हुई है तो तीन से चार के बीच में भी हमारी डिग्री ऑफ सुपर हीट कम हुई है तो चार पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो चौथी प्रोसेस ये होगी तो देखिए दो तीन चार इस तरह से आपको ये पॉइंट मिलेंगे क्योंकि यहाँ भी डिग्री ऑफ सुपर हीट कम हुई है और तीन से चार के बीच में भी डिग्री ऑफ सुपर हीट कम हुई है उसके बाद चार से पाँच ये हाई प्रेशर कंप्रेसर है जो दोबारा से कंप्रेस करेगा वेपर्स को और उनके टेम्परेचर और प्रेशर को राइज करेगा 
तो यहाँ पे फिर से जो आपको प्रोसेस मिलेगी इस तरह की प्रोसेस मिलेगी जो हमारी वन से टू से जैसे वन से टू पे लो प्रेशर कंप्रेसर पे मिली थी इसी तरह से फोर से सॉरी यहाँ पे फाइव आएगा फोर से फाइव हमें ये प्रोसेस मिलेगी तो फोर से फाइव बी एस एंट्रोपिक प्रोसेस होगी और टेम्परेचर और प्रेशर उसका राइज होगा उसके बाद पाँच से छः के बीच में देखिए क्या है कंडेंसर है तो पाँच से छः के बीच में जो कंडेंसर है जब कंडेंसर पे वेपर जाएंगे तो वो लिक्विड रीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे यानी कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट में वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो पाँच से छः जो आपकी लाइन आएगी यहाँ से वेपर से लेके इस सेचुरेटेड लिक्विड लाइन तक आएगी तो पाँच से छः आपको देखिए यहाँ वेपर थे और यहाँ पर मैच करेगी तो सेचुरेटेड लिक्विड आपको मिलेगा जो कि ये दिखाया गया है जब कंडेंसर से पास होगा तो छः से सात के बीच में है लिक्विड सब कूलर तो छः से सात के बीच में और इस तरफ एक पॉइंट आएगा सात क्योंकि ये सब कूल रीजन है इस लाइन से इस तरफ तो छः से सात प्रोसेस जो है ये दिखाती है कि हमने लिक्विड सब कूलर यूज किया है उसके बाद सात से आठ के बीच में है एक्सपेंशन वाल्व तो सात से आठ के बीच में टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा और प्रेशर जो है वो डाउन होगा सात से आठ के बीच में क्योंकि है एक्सपेंशन वाल्व यहाँ पे एक्सपेंड होगा थोड़ा जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर प्रेशर डाउन होगा अब देखिए जो आठ पॉइंट पे हमारे पास दो रास्ते मिलते हैं एक तो ये नौ की तरफ है और एक ये दस की तरफ है नौ की तरफ क्या जा रहा है वेपर तो आठ से जो नौ की तरफ लाइन है वो इस तरफ आएगी ये लाइन इससे मैच करेगी यहाँ पे ले लीजिए आप इससे मैच करेगी ये तो आठ से जो इस तरफ आएगी तो आठ ये है तो नौ हमारी इस तरफ आएगी तो नो लाइन इस तरफ आएगी क्योंकि नो वेपर बन रहे हैं और जो दस है वो लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट है और मिक्सचर है थोड़ा तो इस तरफ सप्लाई हो रही है तो आठ से दस इस तरफ आएगी तो दस पॉइंट आएगा इस तरफ लेफ्ट की तरफ और राइट right की तरफ आएगा नाइन पॉइंट क्योंकि वेपर है ये दिखाए हैं कम्प्लीटली तो यहाँ पे वेपर बढ़ते जा रहे हैं तो ये नाइन लाइन दिखाई है टेन इस तरफ दिखाई है कि लिक्विड आगे ट्रांसफर हो जाएगा अब ये आप इरेज कर दीजिएगा उसके बाद 10 से फिर एक्सपेंशन वाल्व से गुजरेगा और 10 से फिर से टेम्परेचर डाउन होगा यानी कि जो 10 से हमारी 11 पॉइंट है वो ये आएगा जब 10 से 11 के बीच में एक्सपेंशन वाल्व से वो गुजरेगी उसका दोबारा से रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और जो प्रेशर है डाउन होगा ये यहाँ पे दिखाया गया है उसके बाद ग्यारह से एक ग्यारह से एक यानी कि वो ई वेपोरेटर से गुजरेगी जो ये प्रोसेस है तो ग्यारह से एक के बीच में है ई वेपोरेटर और यहाँ पे वो वेपर में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी तो इस तरह से देखिए ये जो प्रोसेसेस हैं ये जो पी एच चार्ट है ये हमारा ड्रा होता है टू स्टेज कंप्रेशन विद वाटर इंटरकूलर जिसमें लिक्विड सब कूलर भी यूज़ किया है और लिक्विड फ्लैश चैम्बर के साथ तो ये हमारा था पी एच डायग्राम और जो हमारा ये है लिक्विड इंटरकूलर के साथ और लिक्विड फ्लैश चैम्बर के साथ टू स्टेज कंप्रेशन इसके बाद बात करते हैं इसके वर्क डन की जो हमारा वर्क डन है वो हमें क्या मिलेगा तो इसके अंदर जो वर्क डन है वो हमें क्या मिलेगा सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो ये फ्लैश चैम्बर है इसने कितनी हीट ली है और इसने कितनी हीट दी है ये भी हम निकाल सकते हैं यानी कि हीट टेकन बाय फ्लैश चैम्बर ये भी हम निकाल सकते हैं और हीट गिवन बाय फ्लैश चैम्बर ये भी हम निकाल सकते हैं तो हीट टेकन बाय जो फ्लैश चैम्बर है वो कितनी ली है इसने तो हम मान लेते हैं कि जो यहाँ पे इस साइकिल के अंदर इस तरफ एम वन जो मास है वो फ्लो करता है रेफ्रिजरेंट का इस तरफ एम टू मास फ्लो करता है क्योंकि यहाँ पे देखिए मिक्सिंग हो रही है तो हम मान लेते हैं एम वन मास इस तरफ फ्लो करता है एम टू जो मास है वो इस तरफ फ्लो करता है तो जो जो हमारी जो हीट टेकन है फ्लैश चैम्बर के थ्रू वो उसने कितनी ली है तो यहाँ पे देखिए ये हीट ली है इसने यहाँ पे रेफ्रिजरेंट से तो M2 इस तरफ मूव कर रही है और यहाँ पे हीट कितनी है H8 तो M2 H8 जो है वो हीट ली है यानी कि H8 एट यहाँ पे पॉइंट है तो M2 H8 ये एरो यहाँ पे है फ्लैश चैम्बर की तरफ तो एम टू इसने हीट ली है M2 टू मास इसमें फ्लो कर रहा है और H8 एट यहाँ की हीट है तो D कितनी है देखिए यहाँ पर दी है इसने और यहाँ पर दी है ये दो एरो दिखाती हैं कि इसने दी है तो इसने हीट दी कितनी है अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए जो ई वेपरेशन हुई है मान लेते हैं एम वन मास आया और एम टू के साथ यहाँ मिक्स हुआ तो यहाँ पे एम थ्री जो है ई वेपोरेशन हुआ तो एम थ्री 
एम थ्री ले लेते हैं और हम लेते हैं इसके साथ एच नाइन क्योंकि यहाँ पे जो हीट है वो एच नाइन इसको दी गई है उसके बाद टेन वाला पॉइंट लेते हैं प्लस टेन यहाँ पे एम वन फ्लो कर रही है इस रीज़न में तो मान लीजिए ये एम वन के साथ हमारी देती है एम वन एच एफ टेन एफ टेन यानी कि सेंसिबल हीट क्योंकि जो लिक्विड होगा उसके अंदर सेंसिबल हीट होगी अब ये नाइन है वेपर है तो इसमें टोटल हीट थी आठ पे भी हमारे लगभग जो मिक्सचर था वो था ये हमने दिखाया है तो हमने यहाँ पे एच एच लिया है या एच एफ लिया है एच एफ यानी कि जो लिक्विड के अंदर हमारी हम लिक्विड अगर लें तो उसके अंदर सेंसीबल हीट हम लेते हैं एच तो ये हम इसने सप्लाई की है तो ये हमारी टोटल हीट हम निकाल सकते हैं इस तरह से जो इसने सप्लाई की है उसके बाद हम वर्कडन भी निकाल सकते हैं कि जो वर्कडन किया है वो कितना किया है देखिए वर्कडन क्या होगा इसके अंदर जो दोनों कंप्रेसर वर्क करेंगे वही वर्कडन होगा तो यहाँ पे अगर M1 वन फ्लो करती है तो M1 के साथ क्या है एच टू माइनस एच वन एच टू माइनस एच वन ये इस लो प्रेशर कंप्रेसर का वर्क डन होगा इसी तरह से यहाँ से अगर एम टू फ्लो करती है तो एम टू के साथ क्या होगा एम टू के साथ हमारा होगा ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट यानी कि एच फाइव माइनस एच फोर तो एम टू के साथ हमारा एच फोर माइनस सॉरी एच फाइव माइनस एच फोर ये हो जाएगा तो वर्क डन आप इन दोनों को ऐड करके निकाल सकते हैं तो आपका वर्क डन भी निकल जाएगा इसी तरह से आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी निकाल सकते हैं यानी कि जितनी हीट जो स्टार्टिंग में थी हमारे वेपर्स के अंदर थी वो चीज़ यहाँ पे M1 था फ्लो कर रहा था तो इसके अंदर जो हमने हीट दी थी जो हमारे वेपर्स के अंदर थी एच थी माइनस जो लास्ट का पॉइंट है एच है तो एच इलेवन एच इलेवन आप लिख सकते हैं यहाँ पे एच इलेवन देखिए किसके बराबर है एच एफ टेन के बराबर है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एच एफ टेन इक्वल टू एच इलेवन तो एच इलेवन को आप यहाँ पुट कर सकते हैं जो आएगा एम वन एच वन माइनस एच एफ टेन तो इस तरह से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी आप निकाल सकते हैं अब आप सी ओ पी भी निकाल सकते हैं तो आप इस तरह से इसके अंदर कोई भी चीज़ है जो उसको डराइव कर सकते हैं उसको निकाल सकते हैं और उसकी वर्किंग को समझ सकते हैं पी डायग्राम आप ड्रा कर सकते हैं अगर आप इसके कंपोनेंट्स और इसकी वर्किंग को अच्छी तरह से इसको समझ लेते हैं तो ये था हमारा टू स्टेज कंप्रेशन विद वाटर इंटरकूलर एंड लिक्विड फ्लैश चैम्बर थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू